വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയത്തില്ലേ അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് കാണ്ട് ഹെൽപ്പ് അതായത് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഐ കാണ്ട് ഹെൽപ്പ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ കാണ്ട് ഹെൽപ്പ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഐ കാണ്ട് ഹെൽപ്പ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതുപോലെ ചിലർക്ക് പേടിയും പരിഭ്രമവും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നഖം കടിക്കും അപ്പം എനിക്ക് പേടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നഖം കടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഐ കാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ബൈറ്റിംഗ് മൈ നെയിൽസ് വെൻ ഐ ആം നെർവസ് ഐ കാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ബൈറ്റിംഗ് മൈ നെയിൽസ് വെൻ ഐ ആം നെർവസ് ഐ കാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ബൈറ്റിംഗ് മൈ നെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നഖം കടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വെൻ ഐ ആം നെർവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരിഭ്രാന്തനാകുമ്പോൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഐ കാണ് ഹെൽപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് വേണം പറയാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ചിരി അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പം ക്യാനിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കുക ഐ കുഡൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ലാഫിങ് വെൻ ഐ സോ ഇറ്റ് ഐ കുഡൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ലാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിരി അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് വെൻ ഐ സോ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് കണ്ടപ്പോൾ എന്നാണ് മീനിങ് ഐ കുഡൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ലാഫിങ് വെൻ ഐ സോ ഇറ്റ് അടുത്തത് ഞാനത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഞാനത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഷുഡിൻ്റ് ഹാവ് സെഡ് ഇറ്റ് എന്നാണ് ഐ ഷുഡിൻ്റ് ഹാവ് സെഡ് ഇറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടപ്പം ഷുഡിൻ്റ് ഹാവ് പ്ലസ് വേർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ പറയുക എന്നുള്ളത് സേ ആണ് അതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം സെഡ് ആണ് സോ ഐ ഷുഡിൻ്റ് ഹാവ് സെഡ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതെങ്ങനെ പറയും ബട്ട് ഐ കുഡിൻ്റ് ഹെൽപ്പ് മൈ സെൽഫ് കുഡിൻ്റ് ഹെൽപ്പ് മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐ ഷുഡിൻ്റ് ഹാവ് സെഡ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഐ കുഡിൻ്റ് ഹെൽപ്പ് മൈ സെൽഫ് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയണം സോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ഐ ഡോൺ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ഡോൺ ഫീൽ ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം സോ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഡോൺ ഫീൽ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് ഐ ഡോൺ ഫീൽ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഐ ഡോൺ ഫീൽ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഡോൺ ഫീൽ ലൈക്ക് ഗോയിങ് ടു ബെഡ് ഐ ഡോൺ ഫീൽ ലൈക്ക് ഗോയിങ് ടു ബെഡ് go to bed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാൻ പോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് so i don't feel like going to bed ഇനി എനിക്കത് വിശദീകരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അതെങ്ങനെ പറയും i don't feel like explaining it i don't feel like explaining it explain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരിക്കുക എന്നാണ് so എനിക്കത് വിശദീകരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയാനാണ് i don't feel like explaining it so ഇവിടെയും ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക i don't feel like കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന verb ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് വേണം പറയാൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫ്രേസാണ് എനിക്ക് നിന്നോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട് ഐ ഹാവ് സംതിങ് ടു ടെൽ യു ടു ടെൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നോട് പറയാൻ എന്നാണ് ഐ ഹാവ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിലത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ഐ ഹാവ് സംതിങ് ടു ടെൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിന്നോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി അതിന് പകരമായിട്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് ചിലത് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്നാണെങ്കിലോ അവിടെ ടെൽ യു മാറ്റി ask you ആക്കുക so I have something to ask you എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിന്നോട് ചിലത് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഐ ഹാവ് സംതിങ് ടു ആസ്ക് യു
ഇനി അടുത്തതാണ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക എന്നെ അറിയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് മീ നോ എന്നാണ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് If you need anything എന്നാണ് So, let me know if you need anything എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നിനക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക അതെങ്ങനെ പറയും Let me know if you want to go. If you want to go എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി നിനക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക അതെങ്ങനെ പറയും Let me know. If you can't come, let me know if you can't come. If you can't come, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ നിനക്ക് വരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക എന്ന് പറയാനാണ് Let me know if you can't come. ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഓഫറ് സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈഡ് എന്നാണ് സോ ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ ഓഫർ സ്വീകരിക്കാൻ എന്നെങ്ങനെ പറയും ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ഓഫർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ഓഫർ ഇനി ഇത് തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയണം അതായത് ഈ ഓഫർ സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അതെങ്ങനെ പറയും I have decided not to accept this offer. I have decided not to accept this offer. Not to accept this offer. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓഫർ സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് I have decided not to accept this offer. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നോട് യോജിപ്പില്ല എന്ന് പറയണം എനിക്ക് നിന്നോട് യോജിപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് I don't agree with you. I don't agree with you. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്നെങ്ങനെ പറയും ഓൺ ദിസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഓൺ ദിസ് പോയിന്റ് ഐ ഡോണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് യു ഓൺ ദിസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് യോജിപ്പില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും പണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇപ്പോഴും തുടർന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് സോ അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഹാവ് ബീൻ യൂസിങ് ഇറ്റ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഐ ഹാവ് ബീൻ യൂസിങ് ഇറ്റ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി അടുത്തത് അതെല്ലാം എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് അതെങ്ങനെ പറയും അതെല്ലാം എന്ന് പറയാൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾ എന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയും ദ സെയിം ടു മീ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദ സെയിം ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദ സെയിം ടു മീ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഡോണ്ട് ഫഗറ്റ് വാട്ട് ഐ സെറ്റ് ഡോണ്ട് ഫഗറ്റ് What I said. What I said. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് Don't forget. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കരുത് എന്നാണ് So, don't forget what I said. ഇനി അടുത്തത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറയണം I was the only one who knew about it. I was the only one who knew about it. I was the only one. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് who knew about it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐ വാസ് ദ ഓൺലി വൺ ഹു ന്യൂ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിലോ അവിടെ ഐ ആം ദ ഓൺലി വൺ എന്ന് പറയണം ഐ ആം ദ ഓൺലി വൺ ഹു നോസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് വരും ഐ ആം ദ ഓൺലി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐ ആം ദ ഓൺലി വൺ ഹു നോസ് അബൌട്ട് it ini adutha pagudi divasam kazhinu pagudi divasam ennu parayunnathu half the day ennaan so half the day is already gone ennu parnjale pagudi divasam kazhinu ennaan meaning half the day is already gone ini chela divasam samayam povathillallo appo nammal parayathille inu samayam padukkeyanu pogunnathu adengane parayum the time is going 
Slowly today. The time is going slowly today. Slowly is going slowly today. So, the time is going slowly today. In the same way, we are going to wait for one hour. We are going to wait for one hour. Wait for one Made me wait. So, she made me wait for an hour. In the same way, we are going to wait for one hour. She made me wait for an hour. In the நீ பறஞ்சது நான் இப்பழும் ஓர்க்குன்னு என்ன பறையனம். இப்பொழும் ஓர்க்குன்னு என்னங்கள் பறையும். I still remember. I still remember. நீ பறஞ்சது. அது என்ன பறையும்? What you said. So, I still remember what you said. என்ன பறையால் நீ பறஞ்சது நான் இப்பொழும் ஓர்க்குன்னு என்னான அர்த்தம். I still remember what you said. இனி அடுத்தது. What is the name of 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 Let's ask him if he knows what to do. In the other, a three pet and the nipurapet no, a The sooner you leave, the better. The sooner you leave, the better. The sooner you leave, in the vernal, a three pet and the nipurapet no, in the larthavana. The better in the vernal, nalada in the larthavana. ஒரு சென்டென்ஸ் கூட പറയാ നമ്മൾ എത്രയും വേഗം ഈ ജോലി ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കുന്നുവോ അത്രയും നല്ലത് അത് എങ്ങനെ പറയും the sooner we get this job finished the better the sooner we get this job finished the better get this job finished എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജോലി ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ജോലി ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കുന്നുവോ അത്രയും നല്ലത് എന്ന് പറയാനാണ് the sooner we get this job finished the better in the other, Ningal Pogum Bol, a little Ningal, Pura Pedum Bol, light off a chay in the Ura Pakaga. Then in a parim. Be sure you turn off the lights when you leave. Be sure you turn off the lights when you leave. When you leave, in the one, the Pura Pedum Bol and the Larthavana. Be sure you turn off the lights in the one, the Ningal, light off a chay in the Ura Pakaga and another meaning. In the other, the little letum bowl in a bilikega in the parano. I think in a parim. Call me when you get home. Call me when you get home. Call me in the vernal in a bilikega in another. When you get home in the vernal, the little letum bowl in another. Call me when you get home. In a yan, we little letum bowl, yan in a bilika in the parenda thing below. I will call you when I get home. I will call you when I get home. I will call you when I get home. When I get home, 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 when I get Why didn't you call me when you got home? Why didn't you call me when you got home? Got home, when I get home, in the Past and sana, they the weetil etheater in the larthavan. Why didn't you call me? In the Yochendana, the end that in a bilikanya the end meaning. So, why didn't you call me when you got home? In the other, the good the light parayan, unmilla in the parayana. I think in a parayim. There is nothing more to say. There is nothing more to say. Nothing more to say in the Varnal could the light parayan in the Larthavana. So could the light parayan on the Milla in the Parayana. There is nothing more to say. In the other, any shambalan kitty kalina, Yanavana, Tirichu Kodiki in the Varum in the Parayana. I think in a Parayim. I will have to repay him once I get paid. I will have to repay him once I get paid. Once I get 
പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളം കിട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് So, I will have to repay him. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവന് തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐ വിൽ ഹാവ് ടു റീപേ ഹിം വൺസ് ഐ ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ഇനി അടുത്തത് നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നിന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും അതായത് ഭാവിയിൽ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ വിൽ ഹാവ് പ്ലസ് വേർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും എന്നെങ്ങനെ പറയും ബൈ ദിസ് ടൈം ടുമോറോ ബൈ ദിസ് ടൈം ടുമോറോ നിന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതെങ്ങനെ പറയും യു വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് യുവർ എക്സാം യു വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് യുവർ എക്സാം ഫിനിഷിന്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് സോ ഇവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറയാനാണ് യു വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് യുവർ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നിന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി അടുത്തത് നീ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടാകും അതെങ്ങനെ പറയും ബൈ ദ ടൈം യു റീച്ച് ദ ഹൗസ് ഐ വിൽ ഹാവ് ഗോൺ ബൈ ദ ടൈം യു റീച്ച് ദ ഹൗസ് ഐ വിൽ ഹാവ് ഗോൺ ഇവിടെ പോവുക എന്നുള്ളത് ഗോയാണ് അതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഗോൺ സോ ബൈ ദ ടൈം യു റീച്ച് ദ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐ വിൽ ഹാവ് ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നീ നാളത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം മറന്നിട്ടുണ്ടാകും അതെങ്ങനെ പറയും യു വിൽ ഹാവ് ഫോർ ഗോട്ടൻ ഓൾ ദസ് ബൈ ടുമോറോ യു വിൽ ഹാവ് ഫോർ ഗോട്ടൻ ഓൾ ദസ് ബൈ ടുമോറോ ബൈ ടുമോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളത്തേക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് യു വിൽ ഹാവ് ഫോർ ഗോട്ടൻ ഓൾ ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇതെല്ലാം മറന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്യൂ ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പം നമ്മുടെ പുറകിലായിട്ട് ഇപ്പം പ്രായമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ വയ്യാഴികയുള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കയറി പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയത്തില്ലേ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ആഫ്റ്റർ യു ആഫ്റ്റർ യു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾ കയറി പൊക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തോളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് ആഫ്റ്റർ യു സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു സോ ഇത് ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്